ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണകുടമേ ഇനിയെങ്കിലും കണ്ണു തുറക്കൂ ഇന്നലെ വരെ മണലാരണ്യത്ത് കിടന്ന് രക്തം വിയർപ്പാക്കി മാറ്റി അധ്വാനിച്ച പണം നാട്ടിലേക്ക് അയച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥിതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടം കണ്ണു തുറക്കണം പ്രവാസികളോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം അവസാനിപ്പിച്ചേ മതിയാവൂ പല കാരണങ്ങളാൽ നാട്ടിൽ വരാനൊക്കാതെ വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രവാസികളെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായി കാണാതെ അവരെ നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം തയ്യാറാവണം അവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങായി മാറണം പ്രവാസികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടു വരാൻ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും നാളെ തീരുമാനിക്കും എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആഴ്ചകളാകുന്നു വിദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിലുള്ള എംബസികളിലും നോർക്കയുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിലും പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പെട്ടിയും പാക്ക് ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുവാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരായ പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ കാണാൻ നോർക്കയുടെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ അഞ്ച് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു പലരും വിളിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ആരുടെയും കരളരിയും ഗൾഫിലെ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ് ഏറെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് നൂറും ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും പേരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ലേബർ ക്യാമ്പുകളാണ് ഇവിടെ പലതുമുള്ളത് ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ പല രാജ്യക്കാരും താമസമുണ്ട് ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ പത്തും പതിനഞ്ചും പേര് താമസിക്കുന്നു ഇവർ കിടക്കുന്നത് ഡോർമെട്രിയിലും പല ക്യാമ്പുകളിലും വൃത്തിഹീനമായിരിക്കും ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗമുണ്ടായാൽ മതി മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പകരാൻ ഇവിടെ കൃത്യമായ പരിശോധനയില്ല ആർക്കെങ്കിലും പനിയോ ചുമയോ വന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നാൽ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് പനിയുടെ അതായത് പാരാസെറ്റമോൾ പോലെയുള്ള ഗുളികകൾ കൊടുത്ത് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ പറ്റാതെ തീർത്തും അവശതയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വിളിച്ചാൽ ഒരു ആംബുലൻസ് പോലും അയക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടുത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്നത് അതേസമയം എങ്ങനെയും ആശുപത്രി ചെന്നാലോ രോഗമുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അതായത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവരെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ലേബർ ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെങ്കിലും രോഗമുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ കൂടെ താമസിക്കുന്നവർ ഭീതിയോടെയാണ് ഓരോ നിമിഷവും തള്ളി നീക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ പുറത്തു പറയാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ കൂടെ താമസിക്കുന്ന അതായത് ലേബർ ക്യാമ്പിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ പരിശോധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയും ഇവിടെയില്ല അഥവാ പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തം ചെലവിൽ ആശുപത്രികളിൽ പോയി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണം അതിന് നല്ല ചെലവാണ് അങ്ങനെ പരിശോധനയ്ക്ക് വലിയ ചെലവായതിനാൽ അങ്ങനെ പരമാവധി ആരും ആശുപത്രിയിൽ പോയി പരിശോധിക്കാതിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി കമ്പനികൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം പലർക്കും പണിയില്ല എന്തിനേറെ ജോലി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആഹാരത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പല ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലും ഉള്ളതെന്നാണ് അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്ന വിളികളിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കൂ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ കിടന്നെങ്കിലും മരിക്കാമല്ലോ എന്നാണ് പല പ്രവാസികളും വിതുമ്പുന്നത് ഇതിന് തക്ക എന്ത് പാപമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചാൽ ഉറ്റവരും ഉടയവരും കാണാതെ ഇവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിലും തരാനാണ് ഒരു പ്രവാസി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പല കമ്പനികളും അതായത് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് കൂട്ടിക്കിടന്ന പല കമ്പനികളും തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു രോഗമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരുപോലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഇതിൽ ആർക്കാണ് രോഗം ആർക്കാണ് രോഗമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല രോഗമുള്ളവരിൽ നിന്നും ആർക്കൊക്കെ രോഗം പകരുമെന്നും ആർക്കും പറയാനാകുന്നില്ല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കുവൈറ്റ് യു എ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് പ്രവാസികളെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് താക്കീത് രൂപേണ പറഞ്ഞിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനങ്ങുന്നില്ല ഇതിനിടയിൽ രാജ്യത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ സൗജന്യമായി തിരികെ എത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കുവൈത്ത് സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു പൊതുമാപ്പ് കിട്ടിയ ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് സൗജന്യമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന് കുവൈത്ത് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യയിലെ കുവൈറ്റ് എംബസി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് യു എ ഇക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് കുവൈറ്റ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അതായത് മലയാളികൾ അടക്കം നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം കുവൈറ്റിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കുവൈറ്റിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരി
രോഗമുക്തി ഉണ്ടായി മുപ്പത് പേരാണ് ഇതുവരെ കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് അതിനാൽ ഇനിയെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കണ്ണു തുറക്കണം പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെത്താൻ എത്രയും വേഗം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്ത് അവരെ കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവന്നേ മതിയാവൂ